肉火锅就吃莫小仙。快速止胃痛的家庭常备药达喜，带你进入正片内容。这首《我亲爱的爸爸》是普契尼的歌剧《贾尼斯基基》中的一首咏叹调，内容是女子恳求父亲答应自己去追求自己的爱情，旋律优美，深情动人。歌词大意是：啊，我亲爱的爸爸，我爱那英俊少年，我愿到罗萨门去买一个结婚戒指，我无论如何要去。假如您不答应，我就到威克桥上纵身投入那河水里。我多痛苦，我多悲伤！啊，天哪！我宁愿死去，爸爸，我恳求你，爸爸，我恳求你。又到了舒适的傍晚时分，不知道此刻奔波在路上的你，最迫不及待想要见到的人是谁呢？带着这份心情，我们也能体会到歌曲想要传达的热切思念与爱意。现在，就让我们静静地感受这个时刻。方便跟我视频吗？我在开车呢，刚下班，特别堵。哎，你昨天给我发的那个定位是准的吧？没挪地儿吧？准，没挪地儿。你要干嘛？你不是馋烧烤了吗？没准哪天我心情好，我给你来一个专人速递呢。别别别别，你可千万别来。怎么了？你什么意思呀？哎，你这个态度让人难免起疑啊。欢迎，我是很欢迎，可是我心疼你啊。这大老远的这么多山路，我还想说，喂，喂，喂，喂，雨泽。前方进入山区道路，请注意安全行驶。你他妈再敢说话，我就一枪崩了你！我不说了，我不说了。别害怕，我们不是坏人。警告！利索点儿，别乱呼唤。
，去那边仔细看看。这车也是抢来的，失主联系不上，估计啊遇害了。这是拖拽痕迹。倒是跟被害者的讲述可以吻合。嗯，这大学老师还真厉害啊，能从三哥哥棍手底下逃出来，不简单。大钟啊，嗯，从现场的情况分析，至少有两名嫌犯逃脱，而且身上都带着伤，可能是这个方向。跟大家说一下，沿这条道路继续搜索。是。小英，对不起，都怪我，是我不好。我爸妈知道了吗？怎么不知道？还没告诉他们？不也告诉他们？他们不会知道的。歹徒一共是三个人，这和现场留下的痕迹都可以对应起来。那个被烧焦的，就是被受害者捅死的；还有两个在逃，身上都有伤，而且一个一定是重伤。这两个犯罪嫌疑人很可能牵回了南州，所以我觉得重点排查应该是医院、诊所，还有药店。犯罪嫌疑人烧毁了车辆，也说明他们反侦查能力比较强，很可能就是通缉的逃犯。案发的地点比较偏僻。而且犯罪嫌疑人有伤，所以根据这个特点，我觉得犯罪嫌疑人很可能会再次作案，他们也许会抢劫车辆。刚刚接到报告，在肖家庄的村岛边上，一个放羊的，在马路边上发现一个被袭击的司机，伤者已经送往医院，目前还昏迷不醒。发现伤者的地方呢，跟你们刚才去的案发现场不到两公里，都在沿线，跟你刚才的判断估计能连起来。肖队，陈队，被抢的车找到了。附近的居民说，早上起床的时候车就停在这儿，不知道什么时候停过来的。这附近我都看过了，没有监控，把车往这一扔，人往巷口里一钻，都不知道从哪口出去。这就说明犯罪嫌疑人对这一带非常熟悉。买的好，谢谢。方便的话，请给个五星好评。好的，谢谢。什么？欠债不还还打人？谁啊？你别哭，哭什么呀？你抢点出息。等我吧。
切一个吧。嗯，哟，干嘛呢？五哥，五哥，我给你留一条龙。我跟你说，这可不行。别别别，我不用，这整的也没有用。那人在哪儿呢？定位给我看看。哦，定位。你看，后面那老小区不远。是吧？咱现在经过那儿。我之前跟你们说什么？打架最重要的是什么？气势，是吧？气势啊！什么？气势？对吗？你脑子进水了，得用枪。找出人去。哎，大哥别杀我！大哥，大哥别杀我！大哥，大哥，我求求你了，你要钱，你要车，我都给你。现在就马上转账给你，支付宝、微信我都行。我我没看到你们，我我我不会报警的，我我我看不见东西。你们家没有，求求你大哥，我爸爸年纪大了。你说，别搞这个，我多不好意思。大哥，大哥，只要你不杀我。啊！我做什么都可以，真的吗？真的。老大，我知道我没出息，我就是个畜生。要不这样，你先歇会儿，整整钱，给我几分钟。不，五分钟就够了。抓点紧，别给我耽误事儿。老大，英明。走吧。等等等一下，大哥。干嘛？地地地地上够了，我们换个地儿。去我车上，有经验啊！走，听你的。小狗，把车灯关了，保护眼睛。莹莹，没事，我在这儿呢。你怂样，重要的是气势。啥气势？气势。走刚才就是跟您开个玩笑，你太不会做事了。两千块钱你催什么催啊？我来给我们道个歉啊！对不起。去！哎哎哎哎哎哎哎你谁呀、啊、你？我是大爷！别动！别动！别动！别动！别动啊！别动啊！手里边家伙可不长眼睛，别他妈伤着你们谁。
得拿着四哥二，你也是个废物。别走，接着弄，啊！我这人多，弄死他一两个的也无所谓，啊。江山易改，青山不改，绿水长流。强哥，在下小五。啊！哎，走走走走走走走，姑娘，轻点。美女，我这种情况一般都不会留疤，对吧？反正我这样也不容易，留疤这多可惜。你说是吧？哎呦呦，姑娘，你你干嘛呢？你好不容易贴上群访的，不能好好说话啊！你去，擦掉了。来，我帮你转移一下，来。看这真疼，真疼。啊，姑娘，你别介意啊，我这哥们从小娇生惯养，看我这样也像活人，对吧？走，警察。
谁影响？刚才我听。见，老先生，请进来。这位是模拟画像专家。你好，你好。嗯，我们需要柯小姐，配合一下工作。但莹莹她现在可能……我可以，没事。医院报案说的嫌疑人就是他们俩，一个头上有撞伤，另外一个手臂有擦伤，只是擦伤，只是擦伤。嗯。警察同志，我真是冤枉，我没参与赌博，我是和几个哥们儿过去找一个叫王勇的，他欠了我哥们儿两千块钱，谁知道他在家里开赌局呢？没问你这事儿，那啥事儿？说说你们昨天晚上的事儿吧。昨天晚上，啥事儿啊？昨天晚上啊，我除了送订单就睡觉啊。警官同志，你听我说，我你别看我长成这样，我真不是坏人，我就是送外卖的。我这花臂人，假的。哎，你看，你看，都是假的，不是就就唬人的。我真是个送外卖的，我都干两年了。喂，警卫啊。嫌疑人的画像出来了，我给您发过去。好，我看看。怎么这么眼熟啊？申世杰，真是他。啊、嗯。嗯、行了，回去吧，好好工作啊，别再惹事了啊。一定一定，你放心。呃，谢谢哥啊，不，谢谢警察叔叔帮我们恢复名誉。哎，别别别，啊，走吧。哎哎，哥，谢谢谢谢谢谢叔叔啊，谢谢啊，谢谢。你说这你也有警察？柯莹，还是得打扰一下，这几张照片里面有没有那个人？那个指纹的鉴定结果出来了，是跟申世杰一起逃跑的老胡。他之前呢，因为故意伤害被判了五年，所以有案底。受害人照片辨认了，是他。经过受害人辨认，是申世杰，外号叫杰哥。一二八案件中，因杀害工程集团董事长马斌被通缉，和两名同伙逃离南州。三月十四日夜晚，企图抢劫柯莹遭到反抗，两同伙一死一伤。这个叫吴亚军，外号叫老胡，一直是申世杰的左膀右臂。这个外号叫瘦狗，也就是死掉的那个。这是昨天上午，我们发现了被遗弃的作案车辆。根据这个线索，我们可以判断，申世杰他们又潜回了南州。我建议，我们以抛车的地点为中心，要在周围展开地毯式的搜索。后来，直接把那孙子往车里一踹，拉着五哥就跳上了车。那孙子挥着刀就往我身上刺了过来，我，继续，我这这幸亏，幸亏我五哥反应快，一个顺手牵羊把我往旁边这么一拉，就我能让我五哥替我挡刀吗？那不能，所以，我又顺势来了个霸王擎天抬手，这么一挡。
刀子就扎到了我的胳膊上，对穿了。哎，多亏有他，我都不知道如果没有他，我今天能在哪。来来，你看，走走，五哥都看不下去了。我练过，我哎，面不改色。没事，多练着知道吧。我就知道警察是跟着你屁股后头过去的。不是，强，我们我呢，折了一个兄弟，钱也让警察抽走了。知道警察抄了我多少钱吗？问你话呢，说话呀！抄抄抄抄了多多多多少钱？多少钱啊？三百。这钱我找你要没问题吧？哎，小哥，我真没钱、啊。还钱还是剁手二选一。大哥，我就是送外卖的，你说三百万我真是没有。剁！哎，别剁！大哥，你剁我这手也没用，不值那么多钱啊。哥哥，你用得着我这地方，您就治一声。上刀山下火海，我一定给您办妥了。你让干什么，我就干什么。让你干什么，你就干什么。对，签个卖身契吧。卖身？你真傻，假傻。强哥收你当小弟了，还不明白吗？从今天开始，好好跟着我干。你挣的工资全当还债了，一日三餐管吃管住，奖金看你当月表现。谢谢谢强哥，上道儿。谢谢强哥，他联系你没有？他，谁呀？申世杰。杰哥呀，我，你知道啊，我跟杰哥不是很熟。申世杰，男，一九八八年出生，海川省南州市，身高一米八七左右，方形脸。哎，先生需要什么药？头有伤，左手掌有伤。根据警方对案发现场的勘查判断，嫌犯很有可能潜逃在南州市，请广大人民群众积极提供线索。不死也得废啊！就算故意到这个地方来抛车，人应该也跑不远。二哥，大忠，哎，查一下这个地方，还有发短信的人。是。
。金哥，咱们不能一直困在这儿，得找路子走。叫头家想办法帮帮咱们。金哥，道家那人并不坏，他在背后说了你不少好话。李主相，你跟我走。地方有一个机械厂的破礼堂，已经年久失修了。吴亚军的尸体就在这儿找到的，同时找到的还有一个手机。大钟已经去取检验报告了。小队，司法鉴定报告、手机检测报告。吴亚军的死因是被一个直径三毫米、长三公分的锐器刺穿了颈内动脉，失血过多而死。手机里面的信息也提取出来了。最后一个电话是打给外号“刀尖”的张志高，巨金枭的总经理。以前呢，跟申世杰一样，都是凤盟的手下。那就赶紧把他找来吧。是。吴亚军是不是给你打电话了？谁？吴亚军？对。不认识。吴亚军，老胡。哦，老胡啊，那我知道。他怎么了？你少在这给我演戏啊！是不是给你打电话了？啊，是给我打电话了。毕竟以前做过几天兄弟。你说人家给我打电话，放在那儿不接，要么拿下来挂了，都不合适。说什么呢？估计是犯事了，想拿枪跑路。不过您放心啊，我没借给他，我是个正经商人，不能参与这种包庇犯罪的行为。而且我在电话里特别严肃的奉劝他，一定要自首，痛改前非，从头做人，不能与人民为敌。后来呢？他怎么说的？老油子，是，听说这个刀尖顶替了申世杰的位子，很得风猛的器重，风猛肯定会来捞他。肖队，陈队，网吧监控，他捂得很严实。能知道申世杰藏身的位置，肯定是风猛身边的人呢。我去找风猛。
在多年的经营中，丰氏集团坚守价值底线，拒绝利益诱惑，坚持以专业能力从市场获取公平回报，关注环境，回报社会，是丰氏集团获得成功的基石。再次感谢各位来宾，接下来终于到了最重要的环节，下面掌声有请。一直带领我们在新能源领域跋涉前行的丰肖生董事长。我曾经做过一个梦，我梦到了未来，人工智能给我们的生活带来更多的便捷，物资不再匮乏，没有战争。没有疾病，人类团结协作，无分种族、肤色、国度，也不分性别、老幼，那是一个很美很美的画面。我想给大家分享一段视频。发现深世界痕迹，走。大家都看到了，太阳、风、地热、海洋、潮汐，大自然赋予人类生存和发展一切的条件。可是我们呢？回馈给自然的是什么？疯狂的索取，就是这个岩洞，在沙滩边上，里面有人藏匿。据看过通缉令的群众说，很像深世界，让大家注意安全。大家请看。贪婪的欲望，正在把地球变得千疮百孔。这不该是我们的未来，我们必须要改变。军队，后山发现嫌犯，正在往南逃窜。董哥，勘察现场。站住！下面，我想向诸位分享。GRV 混合动力新车，属于我们的未来几个人下去看看，一组跟我走。是。
。尸体虽然残缺不全，面目全非，但是我们拿尸体和山洞里发现的血迹、指纹做了比对 ，DNA 的比对也出来了，都可以做同一认定。他，他真的死了吗？真的。DNA 是不会骗人的，所以你要快点好起来。下面播报一则新闻快讯：今日下午，丰市福永控股集团助力教育发展的扶植基金捐赠仪式，即捐赠南州大学新能源研究所的针织楼电机仪式，将在南州大学举行。材料我都看过了，确实是有不少的问题，但我这电话里也跟你说不清楚啊。等你回来吧，见面说。老师好，嗯，老师好。知道了。哎、啊，不好意思，柯老师。没事儿。没事儿，我一学生差点撞到我了。有人出钱给学校盖大楼，今天领导们都来了。哎，好了好了，我不跟你说了，我手机都打烫了，你自己注意安全。柯老师好，你好，行，你放我手机上吧。你好，请问一下教务处怎么走？那边三楼。对自己说，一定。